হ্যাঁ রেকর্ডিং দে আমি বলেছি আমি এখান থেকে করবো ও বলবে প্রবলেম হলে আমি এখান থেকে চালিয়ে দেবো অর্পণ অর্পণ ম্যাম ফৈজুল ফোন তুলছে না আদিত্যকে বলে দিয়েছে না ঠিক আছে ও তো আমি দেখতে পাচ্ছি তোমাদের দুজনকে ফজরুলকে তো আমিও পাচ্ছি না ফোনে ঠিক আছে সবাই জয়েন না করলে তো শুরু করা যাবে না ওয়েট করো
আদিত্য হ্যাঁ ম্যাম একবার দেখো তো ফজরুল কে ওকে আমি ফোন করছি আমি হুম फजरुल <coughs> সব ঠিক আছে তো প্রথমে আদিত্য বলবে তারপরে তুমি ঠিক আছে দুটো বাজলে আমরা শুরু করব ক্যামেরা কিন্তু চালু আছে ঠিক আছে রেকর্ডিং হচ্ছে রেডি থাকো ফজরুল এখন চালিও না এখন অফ রাখো চালিও না তোমার আবার সে আসছে অন্যান্য জিনিস এখন অফ রাখো কৃষ্ণ ভিডিও অফ করো কৃষ্ণ ভিডিওটা অফ করো
কাকলি কাকলি হ্যালো শুনতে পাচ্ছ সবাইকে করতে হবে দুটো বাজতে শুরু করছি হ্যাঁ এবার ঠিক আছে ঠিক আছে আচ্ছা সেট হয়ে যাও না না ঠিক লাগছে ভালো লাগছে তোমার উল্টে গেছে কেন ও আচ্ছা ও আমি তো এরকম ভাবে করেছি মানে হ্যাঁ ম্যাম ফোনটা ঘুরিয়ে নিন ম্যাম কিং রোটেশন অটোমেটিক কিং রোটেশন কিং রোটেশন দাঁড়াও দাঁড়াও ছেলেকে বলছি আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে তুই করো না কাকুলি কে দেখা যাচ্ছে না শুরু করবো বল হ্যাঁ হ্যাঁ আমি শার্ট করে দিচ্ছি হ্যাঁ ঠিক আছে আচ্ছা গুড আফটারনুন আজকে ডক্টর কানাইলাল ভট্টাচার্য কলেজের তরফ থেকে আমাদের জিওগ্রাফি ডিপার্টমেন্ট একটি স্টুডেন্ট সেমিনারের আয়োজন করেছে যেটা টপিক হচ্ছে ডিগ্রেডেশন অফ বায়োডাইভার্সিটি অ্যান্ড ইটস ইম্প্যাক্ট অন এনভায়রনমেন্ট বায়োডাইভার্সিটি ধারণা আমাদের মোটামুটি সকলেরই আছে জীব বৈচিত্র আমরা যেটাকে বলে থাকি সেটা কিভাবে ধ্বংস হচ্ছে এবং তার সমস্যা কি তৈরি হচ্ছে তার জন্য এবং সে তার কনজারভেশন বা বাঁচানোর জন্য আমরা কি করতে পারি সেটা বা মানুষ কতটা দায়ী এটা নিয়ে আজকে আলোচনা হবে এবং করবে আমাদেরই সেমিস্টার ফোর এবং সেমিস্টার টু এর কিছু স্টুডেন্ট যেমন সেমিস্টার ফোর থেকে রয়েছে আদিত্য মন্ডল এবং মৌহুয়া প্রামাণিক আর সেমিস্টার টু থেকে রয়েছে ফজরুল হক ওরা প্রত্যেকেই তিনজনে তিনটে আলাদা টপিক নিয়ে আপনাদের সামনে বলবে এবং আলোচনা করবে যতটা ওরা আলোকপাত করতে পারে বিষয়টার উপরে সেটা চেষ্টা করছে বলার এবং সবাইকে বলবো যারা পার্টিসিপেন্ট এবং যারা মানে দেখতে শুনতে চান তারা যেন ভিডিওটাকে অফ করে রাখেন ফার্স্টে আদিত্য আদিত্য তুমি শুরু করো প্রথমে শুরু করছে আদিত্য ও টপিক হচ্ছে বায়োডাইভার্সিটি 
মানুষ কিভাবে ধ্বংস করছে জীব বৈচিত্রকে এবং তার ফলাফল কি এবং ভবিষ্যৎ কোথায় দাঁড়িয়ে আছে এই বিষয়টা নিয়ে ও আলোকপাত করছে ওর নাম আদিত্য মন্ডল সেমিস্টার ফোর জিওগ্রাফি অনার্স এর স্টুডেন্ট আদিত্য শুরু করো ইউর টাইম স্টার্ট নাও আমি আদিত্য মন্ডল কানাদ ভট্টাচার্য কলেজের জিওগ্রাফি অনার্স এর ফোর্থ সেমের স্টুডেন্ট তো আজকে মূলত আমরা আলোচনা করবো বায়োডাইভার্সিটি এবং এই বায়োডাইভার্সিটি কিভাবে ধ্বংস হচ্ছে এবং তার কি কি প্রভাব পড়ছে আমাদের পরিবেশের ওপর প্রকৃতির ওপর সেই নিয়ে তো প্রথমে আসছি বায়োডাইভার্সিটি এই যে শব্দটি এই শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন এই শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন ওয়াল্টার জে রোজেন্স এবং এই বায়োডাইভার্সিটি কথাটি দুটো শব্দ অর্থাৎ বায়ো এবং ডাইভার্সিটি তো বায়ো শব্দের অর্থ লাইফ যেটাকে আমরা মূলত বায়োলজিক্যাল বলতে পারি অর্থাৎ জীবগত এবং ডাইভার্সিটি অর্থাৎ ভ্যারাইটি বা বৈচিত্র্য অর্থাৎ দুটো দুটোকে একত্রে করলে হয় জীবগত বৈচিত্র্য বা জীব বৈচিত্র্য আচ্ছা বায়োডাইভার্সিটির সংজ্ঞা দিতে গেলে বলা যায় যে বায়োডাইভার্সিটি বা জীব বৈচিত্র্য হলো একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের বা বাস্তুতন্ত্রে বসবাসকারী উদ্ভিদ ও প্রাণীগুলির সামগ্রিক এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ জগৎ এরপর আসছে বায়োডাইভার্সিটির জনক অর্থাৎ জীব বৈচিত্রের জনক এডওয়ার্ড ওসওয়ান উইলসন যিনি একজন আমেরিকান প্রকৃতিবিজ্ঞানী এবং আমেরিকান বায়োলজিস্ট এবং একজন ভালো লেখক এনাকে মূলত বায়োডাইভার্সিটির জনক বলা হয় অর্থাৎ জীব বৈচিত্রের জনক বলা হয় এবার মূলত প্রকৃতিগত পার্থক্য ভিত্তিতে এই জীব বৈচিত্রকে আমরা তিনটি ভাগে ভাগ করে থাকি প্রথমটা হচ্ছে জেনেটিক ডাইভার্সিটি অর্থাৎ জিনগত বৈচিত্র তারপরে আসছে স্পিসিস ডাইভার্সিটি অর্থাৎ প্রজাতিগত বৈচিত্র এবং শেষে আসছে ইকোলজিক্যাল ডাইভার্সিটি অর্থাৎ বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র তো আমরা দেখতে পাচ্ছি জেনেটিক বৈচিত্র এখানে কিছু মানুষের ছবি দেওয়া আছে তো এই মানুষগুলি বিভিন্নভাবে আলাদা আলাদা একে একে অপরের থেকে দেখতে তার কারো নাকের কারো নাকের গঠন আলাদা কারো চুলের কালার আলাদা কারো চোখের কালার আলাদা আর এই জেনেটিক ডাইভার্সিটির সংজ্ঞা বলতে গেলে বলা যায় যে কোনো জীব প্রজাতির মধ্যে জিনের পার্থক্যের জন্য জীবের যে গঠনগত ও প্রকৃতিগত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় তাকে জিনগত বৈচিত্র বলে যেমন আমি বললাম আগেই যে এদের মধ্যে বিভিন্ন রকম মানুষ আছে বিভিন্ন রকম কালার বা চামড়া রঙের মানুষ আছে বিভিন্ন রকম চুল আছে আলাদা আলাদা ব্যক্তির আলাদা আলাদা চুল তো এটাকে মূলত এটা মূলত জিনের পার্থক্যের জন্যই হয় এবং সেজন্য এটাকে জিনগত বৈচিত্র বলা হয় তারপরে আসছে স্পিসিস ডাইভার্সিটি অর্থাৎ প্রজাতিগত বৈচিত্র একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলে যে বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী এবং উদ্ভিদগুলো আছে তাদের সমস্তটাকে একত্রে প্রজাতিগত বৈচিত্র বলা হয় অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে যে মোট যে প্রজাতির সংখ্যা সেটাকে আমরা স্পিসিস ডাইভার্সিটি বলি বর্তমানে ভারতে প্রায় এক কোটি চল্লিশ লক্ষ জীব প্রজাতি বিদ্যমান আর একটা কথা বলে রাখি এই যে জিনগত বৈচিত্র এই এর এর মধ্যে মানুষের প্রায় পঁয়ত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ হাজার মানুষ জাতির মানুষ দেখা যায় বর্তমানে আচ্ছা তারপরে আসছে ইকোলজিক্যাল ডাইভার্সিটি অর্থাৎ বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র কোন অঞ্চলে বাস্তুতন্ত্রের সমস্ত জীবজ এবং অজীবজ উপাদানের মধ্যে যে বিপুল ভিন্নতা থাকে তাদেরকে বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র বলে অর্থাৎ এই বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে যে বিভিন্ন ধরনের প্রজাতি থাকে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ থাকে সেগুলোকে আমরা একত্রে ইকোলজিক্যাল ডাইভার্সিটি অর্থাৎ বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র বলি এরপর এই পুরো কনসেপ্টটাকে একটু ভালোভাবে দেখানো হয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা সমুদ্রের বাস্তুতন্ত্র আছে যেখানে মধ্যে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ আছে কোরাল আছে বিভিন্ন ধরনের মাছ আছে জেলিফিস আছে স্টারফিস আছে তো এই পুরোটা একটা সমুদ্রের বায়োডাইভার্সিটি অর্থাৎ একটি সমুদ্রের বাস্তুতন্ত্র তো এটাকে মূলত বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র বলা হয় এরপর আসছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে বিভিন্ন ধরনের প্রাণী আছে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ আছে তো এই প্রাণী আর উদ্ভিদগুলোকে একত্রে আমরা স্পিসিস ডাইভার্সিটি অর্থাৎ প্রজাতিগত বৈচিত্র বলি আর দেখতে পাচ্ছি যে এখানে ব্রাউন কালারের কিছু মাছ আছে যাদের যারা একটাই একটাই প্রজাতি হলেও তাদের মধ্যে জিনের পার্থক্যের জন্য কারো গায়ের রং আলাদা কারো শেপ আলাদা 
তো সেটাকে মূলত জেনেটিক ডাইভার্সিটি অর্থাৎ জিনগত বৈচিত্র বলা হয় এবার আসছে আমার টপিকে বায়োডাইভার্সিটি অ্যান্ড ম্যান তো এই মানুষ ঠিক যেইভাবে প্রকৃতির সম্পদ ব্যবহার করে চলেছে প্রতিনিয়ত তার পরিবর্তন না করলে যে বৈচিত্র প্রতিনিয়ত ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকবে মানুষ তাদের অত্যাধিক জনসংখ্যার কারণে তাদের অত্যাধিক হারের ভূমি ব্যবহারের কারণে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের কারণে এবং আরো নানান কারণে প্রকৃতিতে প্রকৃতিকে বিশালভাবে ক্ষতি করে চলেছে তো এই এইভাবে যদি চলতে থাকে তো আমাদের বায়োডাইভার্সিটি ধীরে ধীরে বায়োডাইভার্সিটি অনেক প্রজেক্ট থাকে যারা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হতে থাকবে এবং তার ফলে একসময় হয়তো মানুষও বিলুপ্ত হয়ে যাবে তো কেবল ক্ষতি নয় কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানুষ বায়োডাইভার্সিটি অর্থাৎ জীব বৈচিত্রকে সংরক্ষণ করতে বা জীব বৈচিত্র গড়ে তুলতে সাহায্য করে থাকে তো এবার আসছি মানুষ কিভাবে আমাদের বায়োডাইভার্সিটি বা অর্থাৎ জীব বৈচিত্রকে ধ্বংস করছে তার উপরে তো প্রথমে আসছে ফ্র্যাগমেন্টেশন অফ কন্টিনিউস এরিয়া অর হ্যাবিটেড অর্থাৎ একটি অবিচ্ছিন্ন বা একটা রেগুলার বাস্তুতন্ত্রকে আমরা খঞ্জিতকরণ করছি তো এখানে দেখা যাচ্ছে বা দিকে একটা ছবি আছে যেখানে একটা বাস্তুতন্ত্র আছে তো মানুষ মূলত রাস্তাঘাট নির্মাণ নদী বাঁধ শিল্প স্থাপন সেচ জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এইসবের জন্য এই বাস্তু রেগুলার রেগুলার বাস্তুতন্ত্রকে বিভিন্নভাবে খঞ্জিত করে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই বাস্তুতন্ত্রটাকে মানুষ একটা রাস্তার মাধ্যমে খঞ্জিত করেছে তাদের যাতায়াতের জন্য তো ঠিক এই কারণে কি হয় না বা জীব প্রজাতির মধ্যে বিভিন্ন বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে খাদ্য সংকট দেখা দেয় অভিযোজনগত অনেক রকম সমস্যা দেখা দেয় তো এর কারণে দুর্বল প্রজাতিরা অবলুপ্ত হয়ে যায় তো এবার আসছে কিছু উদাহরণে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা হাতি রাস্তা পার হচ্ছে বা একটা চিতাফাক রাস্তা পার হচ্ছে এবং এই রাস্তা পার হতে গিয়ে অনেক সময় এরা গাড়ি ধাক্কাতে মারা যায় এবং আমাদের পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলাতে দু সালে নভেম্বর মাসে একটা ট্রেন দুর্ঘটনায় প্রায় সতেরোটা ভারতীয় হাতির ক্ষতিগ্রস্ত হয় যার মধ্যে পাঁচটা পাঁচটা হাতির মৃত্যু হয় তো এইভাবে আমরা জীব বৈচিত্রকে প্রতিনিয়ত ক্ষতি করে চলেছি তারপর আসছে কোচিং অর্থাৎ চোরা শিকার মানুষ কিছু অসাধু শিকারি আছে যারা এই প্রাণীদেরকে হত্যা করে এবং তাদের দেহ থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন ধরনের মূল্যবান জিনিস মূল্যবান অংশ বিক্রি করে কালোবাজারিতে বা বিদেশের মার্কেটে এবং এর কারণে তারা বিশালভাবে বিভিন্ন প্রজাতিকে হত্যা করে তো দেখতে পাচ্ছি এখানে কিছু ছবি প্যাঙ্গলিনের ছবি আছে এই প্যাঙ্গলিনের দাম বিশাল বাঘের চামড়া রয়েছে গন্ডারের সিং রয়েছে হাতির দাঁত রয়েছে তো মূলত এইসব কারণের জন্য বা এইসব জিনিসগুলোর মার্কেট এত দাম বলেই তারা এই চোরা শিকার করে চলেছে প্রতিনিয়ত এবার হচ্ছে ওভার ওভার এক্সপ্লোটেশন অর্থাৎ অত্যাধিক হারে শোষণ মানুষ এই দেখতে পাচ্ছি বাঘের কিছু চামড়া পুরো খুলে নিয়েছে তাদেরকে বিশালভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে জঙ্গলকে পুড়িয়ে দিচ্ছে কিছু কাঠ সংগ্রহ করার জন্য বা কোনো প্রাণীর সিং কেটে নিয়ে বা তার দেহের অংশ কেটে নিয়ে বিক্রি করছে তো এই অত্যাধিক হারে শোষণের জন্য জীব প্রজাতি আমাদের আমাদের জীব প্রজাতি প্রতিনিয়ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে চলেছে এবার হচ্ছে পলিউশন মানুষ বিভিন্ন কলকারখানা বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিকের ব্যবহার বিভিন্ন উচ্চ যন্ত্রপাতির জন্য প্রতিনিয়ত পরিবেশ দূষিত হয়ে চলেছে আর এই পরিবেশ দূষণের ফলে কেবলমাত্র প্রাণী জগতই নয় মানুষেরও অনেকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ধীরে ধীরে পাখি কমে যাচ্ছে অনেক প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে তো এটা মূলত প্রদর্শনের কারণে হচ্ছে যার জন্য মানুষ বিশালভাবে দায়ী তারপরে ডিফরেস্টেশন অর্থাৎ অরণ্য হরণ বা অরণ্য সেদন যাকে বলা হয় তো আমরা দেখতে পাচ্ছি কিছু ব্যক্তি কাঠ কাটছে বা ট্রাকে করে কাঠ নিয়েছে বড় বড় ক্রেনের মাধ্যমে গাছ কাটা হচ্ছে তো মূলত মানুষ তাদের বস্তি নির্মাণ বা নগর করার জন্য বিশাল এলাকার গাছ কেটে চলেছে যার ফলে প্রকৃতির উপর একটা বিশাল প্রভাব পড়ছে এবং এই যে জঙ্গলের বাস্তব দোষটা পুরোপুরি নষ্ট হচ্ছে এভাবে মানুষ প্রতিনিয়ত ক্ষতি করে চলেছে জীব প্রজিতের উদ্ভিদের প্রাণী সকলেরই এরপর আসছে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন অর্থাৎ শিল্পায়ন মানুষ পুকুর বুঝিয়ে জঙ্গল কেটে সেখানে শিল্প স্থাপন করছে এবং এই শিল্প স্থাপনের ফলে যে পলিউশন তো হচ্ছে তার সাথে সাথে এই যে পুকুর বুঝিয়ে বাস শিল্প নির্মাণ করার জন্য পুকুরের বাস্তন্ত নষ্ট হচ্ছে জঙ্গল কাটার জন্য জঙ্গলের বাস্তন্ত নষ্ট হচ্ছে তো মূলত মানুষ এই শিল্পায়নের মাধ্যমে বিভিন্ন বাস্তন্ত ক্ষতি করে চলেছে এবার আসছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং অর্থাৎ বিশ্ব উষ্ণায়ন মানুষ তাদের বিভিন্ন ঠান্ডা করার যন্ত্র অর্থাৎ এসি ফ্রিজ বা গাড়ির ধোঁয়া বা কলকারখানার ধোঁয়া এইসব এইসবের মাধ্যমে পরিবেশকে উষ্ণ করে চলেছে এবং এই বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে 
আটলান্টিক মহাসাগরের বরফ প্রতিনিয়ত গলে চলেছে এবং এই আটলান্টিক মহাসাগরের বরফ গলার কারণে সেখানে থাকা জীব প্রজাতি বিশাল ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আচ্ছা এবার আসছি মানুষ কিভাবে বায়োডাইভার্সিটি সৃষ্টি করতে সাহায্য করছে অর্থাৎ বায়োডাইভার্সিটি সমৃদ্ধ করতে কিভাবে মানুষ সাহায্য করে তো প্রথমে আসছি বায়োডাইভার্সিটি এনহ্যান্সমেন্ট অর্থাৎ জীব পরিচিত সমৃদ্ধিকরণ তো মানুষ মূলত নিজেদের খাবার বাসস্থান বস্ত্র এইসবের জন্য বায়োডাইভার্সিটি এইসবের জন্য আমাদের হচ্ছে যে বিভিন্ন বিভিন্নভাবে প্রাণীদের চাষ করছে দেখতে পাচ্ছি বিশাল একটা এলাকা ধরে মুরগি চাষ হচ্ছে বা গরু চাষ হচ্ছে বা হচ্ছে সবজি লাগাচ্ছে তো এইভাবে মানুষ জীব বৈচিত্রকে সমৃদ্ধ করে চলেছে এবার আসছে ক্রিয়েটিং জেনেটিং ডাইভার্সিটি তো মানুষ মূলত উচ্চ ফলনশীল বীজ তৈরি করছে বা শুধুমাত্র উচ্চ ফলনশীল বীজই নয় তার সাথে সাথে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্নভাবে স্পিসিজের আবিষ্কার করছে মানুষ এবং এই এইভাবে মানুষ বিভিন্ন জাতের বিভিন্ন ধরনের শাক সবজি ফল মূল বা বিভিন্ন ধরনের প্রাণীও তৈরি করে চলেছে উচ্চ ফলনশীল বীজ বা উচ্চ ফলনশীল সবজি চাষ করে চলেছে এবার আসছে ডেভেলপমেন্ট অফ ইকো ট্যুরিজম মানুষ মূলত ট্যুরিস্টদের আনন্দ দেওয়ার জন্য কৃত্রিম ভাবে লেক লেক তৈরি করছে সেখানে বিভিন্ন ভাবে মাছ বা বিভিন্ন প্রজাতির চাষ করছে সেখানে হচ্ছে যে ট্যুরিস্টদের আনন্দ দিচ্ছে বা কিছু বিরল প্রজাতির প্রাণী প্রাণীকে সংরক্ষণ করছে তো যার ফলে ইকো ট্যুরিজমের বিকাশ ঘটছে এবং জীব প্রজাতি সমৃদ্ধ হচ্ছে এবার আসছে অ্যাফরেস্টেশন অর্থাৎ বনভূমি সৃষ্টি আমরা দেখেছি বিভিন্ন সংস্থা বা স্কুল কলেজ বিভিন্নভাবে বিভিন্ন পতিত জমিতে উদ্ভিদের চাষ উদ্ভিদ লাগাচ্ছে গাছ লাগাচ্ছে এবং এইভাবে কৃত্রিমভাবে বন জঙ্গল নির্মাণ করা হচ্ছে যার ফলে পরিবেশ পরিবেশ পরিবেশের ভারসাম্য বজায় আসছে এবং শুধু পরিবেশ নয় মানুষ নিজেরও এই গাছ লাগিয়ে মানুষ নিজেকেও নিজেকেও বাঁচাচ্ছে বা পরিবেশ পরিবেশে বিভিন্ন প্রজাতি প্রজাতিকে বাঁচাচ্ছে এবার হচ্ছে কনজারভেশন অফ স্পিসিস অর্থাৎ প্রজাতি সংরক্ষণ মানুষ বিভিন্ন বিরল প্রজাতি বা লুকপ্রায় প্রাণীদেরকে চিড়িয়াখানা বা বিভিন্ন কৃত্রিম বনভূমির মাধ্যমে সংরক্ষণ করে চলেছে অভয়ারণ্যের অভয়ারণ্যে সংরক্ষণ করে চলেছে যার ফলে কিছু লুপ্তপ্রায় প্রাণী এখনো জীবিত আছে এবং বংশ বিস্তার করছে তো একদম শেষে আসছি বায়োডাইভার্সিটি হটস্পট তো এটা কি না পৃথিবীর অনেক দেশে পরিবেশ সচেতন মহল মহলের সচেতনশীলতার কারণে কিছু বনাঞ্চল রয়েছে যেখানে বিভিন্ন প্রকার জীব প্রজাতি মানুষের হস্তক্ষেপের বাইরে এখনো তাদের অস্তিত্বকে বজায় রেখেছে এবং প্রচুর পরিমাণে সেখানে তারা বাস করছে তো পৃথিবীর এই সমস্ত অঞ্চলকে মূলত জীব বৈচিত্র উষ্ণ কেন্দ্র বা বায়োডাইভার্সিটি হটস্পট বলে তো পুরো পৃথিবীতে মোট ছত্রিশটি আছে এই বায়োডাইভার্সিটি হটস্পট এবং আমাদের ভারতে রয়েছে মূলত চারটি যথা হিমালয় হিমালয় ইন্দোবর্মা পশ্চিমঘাট তথা শ্রীলঙ্কা এবং সুন্দরল্যান্ড এখানে আমরা দেখলাম আদিত্য যেটা বলল যে কিভাবে আমাদের জীব বৈচিত্র্য ধ্বংসের জন্য মানুষ রেসপন্সিবল এবং কতটা রেসপন্সিবল সেটা সে হাইলাইট করেছে আমাদের এই ওর বক্তব্যের মাধ্যমে খুব সুন্দর প্রেজেন্টেশন করেছে প্রায় প্রতিটি পয়েন্টই ও মোটামুটি হাইলাইট করে দেখিয়েছে আচ্ছা এবারে আসবে ফজরুল আসবে জল কিভাবে নষ্ট হচ্ছে সেটার উপরে ও বিশেষ করে বা জলের জীব বৈচিত্র কিভাবে ধ্বংস হচ্ছে সেটার উপর বিশেষ করে ও জোর দিয়ে ওর প্রেজেন্টেশনটাকে আজকে করছে ফজরুল তাহলে শুরু করে দাও হ্যাঁ 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 শুরু হয়েছে এবং তুমি বলো এবার আস্তে আস্তে বলো শুরু করো ভালোভাবে বলবে পরিষ্কার করে হ্যাঁ 
আমি ফজরুলক সেকেন্ড সেমিস্টার স্টুডেন্ট তো আমার আজকে বিষয় হচ্ছে ওয়াটার বায়োডাইভার্সিটি অর্থাৎ জলজ জীব বৈচিত্র্য তো আমরা প্রথম জানব বায়োডাইভার্সিটিটা কি অর্থাৎ হোয়াট ইজ দ্য বায়োডাইভার্সিটি বায়োডাইভার্সিটি শব্দটি দুটি পৃথক শব্দ অর্থাৎ বায়োলজিক্যাল ও ডাইভার্সিটির সংযুক্তিকরণের সৃষ্টি 1986 সালে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন বসুন্ধরা সম্মেলনে বিজ্ঞানী ওয়াল্টার সি রোজে প্রথম জীব বৈচিত্র্য বা বায়োডাইভার্সিটি শব্দটি ব্যবহার করে তো বায়োডাইভার্সিটিটা কি সেটা আসলে হচ্ছে কোন নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট অঞ্চলে জিন প্রজাতি ও বাস্তুতন্ত্রের বৈচিত্র্য অনুযায়ী উপস্থিত উদ্ভিদ প্রাণী ও আনুবিক্ষণিক জীবসমূহের যে বৈষম্য ও বিভিন্নতা থাকে এবং স্থান ও সময়ের সঙ্গে জীবগুলোর বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটে তাকে জীব বৈচিত্র্য বলা হয় এরপর আমরা জানব যে জলজ জীব বৈচিত্র্য কাকে বলে তো জলজ জীব বৈচিত্র হচ্ছে কোন নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট অঞ্চলে জিন প্রজাতি ও বাস্তুতন্ত্রের বৈচিত্র্য নিজের উপস্থিত প্রাণী ও অনুবীক্ষণিক জীবদের জলের মধ্যে বসবাস করে নিজেদের বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকে তাকেই জলজ জীব বৈচিত্র্য বলা হয় এরপর আমাদের যেটা মূল বিষয় আমাদের জানা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে যে বাইরে জলজ জীব বৈচিত্রের ধ্বংসের কারণগুলি সেগুলি আমি যতটুকু জানি ততটুকু আমি ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করলাম তো প্রথম পয়েন্ট হিসাবে বলছি জল দূষণ তো এই ছবিটার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি যে জল দূষণ আমরা প্রাপ্তির জীবনে নানা কারণে জল দূষণ করে চলেছি অর্থাৎ নানা উপায়ে জল দূষণ করে চলেছি এই জল দূষণের কারণগুলি হলো জলে কাপড় কাচা স্নান করা গবাদি পশু স্নান করানো জলে বর্জ্যপাত তো দীর্ঘদিন ধরে ফেলার পর জল দূষিত হয় এই জল দূষিত হওয়ার পরে জলে বিভিন্ন প্রাণী অতি দ্রুত হারে মারা যেতে থাকে এবং জলজ প্রাণীর সংখ্যা ধীরে ধীরে কমতে থাকে এবং জলজ প্রাণীর সংখ্যা ধীরে ধীরে কমতে থাকে শুধু তাই নয় জলের মধ্যে যে প্রাণীরা প্রাণীর দ্বারা জল সৌন্দর্য দেখায় তা আর পরবর্তী সময়ে দেখা যায় না ফলে জীব বৈচিত্র ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এবং জীব বৈচিত্র নষ্ট হয়ে যাচ্ছে পরের পয়েন্ট এই যে ছবিতে এখানে দেখা যাচ্ছে যে প্রচুর পরিমাণে কচুরি পান অর্থাৎ কচুরি পানে কিভাবে যে জলে বিভিন্ন কারণে আমরা বিষ প্রয়োগ করছি তো বিষ প্রয়োগ করার ফলে অতিরিক্ত বিষ প্রয়োগ করার ফলে জলের সমস্যার সমাধান হলেও কিন্তু জলের প্রাণীরা প্রচুর সমস্যার সম্মুখীন হয় কারণ তারা জলে বসবাস করে এবং জলের মধ্যে থাকা নানার উদ্ভিদ খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে কিন্তু জলে অতিরিক্ত বিষ প্রয়োগ করার ফলে তারা জলজ প্রাণীদের খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করার ফলে সহজে মারা যাচ্ছে এরকম ভাবে একটি নির্দিষ্ট বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে অবস্থিত সমস্ত জলজ জীব বৈচিত্র অর্থাৎ জলজ প্রাণীদের মৃত্যু হচ্ছে এর ফলে জলজ জীব বৈচিত্র নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তো জলজ উদ্ভিদ নষ্ট করে দেওয়ার উপায় গুলো হচ্ছে যে প্রাত্যিক জীবনে নানা প্রয়োজনে আমরা জলকে ব্যবহার করি জল অপচয় করি এর ফলে জলের নিচে যেসব উদ্ভিদ জন্মায় তার জল কমে যাওয়ায় তারা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং জলে যে সব প্রাণী বসবাস করে তাদের খাদ্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এর জন্য তারা নানান সমস্যায় পড়েছে যার জন্য তাদের মৃত্যু হচ্ছে ফলে জীব বৈচিত্র অর্থাৎ জলজ জীব বৈচিত্র ধ্বংস হচ্ছে জলজ প্রাণীদের সংগ্রহ করা অর্থাৎ জলে নানা প্রাণী বসবাস করে মানুষ তার খাদ্যের জন্য অর্থাৎ চাহিদার জন্য প্রাণীদের অর্থাৎ মৎস্য শিকার করে চলেছে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করায় প্রাণীদের সংরক্ষণ করছে ফলে জলজ প্রাণীরা বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে শুধু খাদ্যের চাহিদা নয় মানুষ বিভিন্ন রোগ কার্যকরী করার জন্য যেমন কট মাছের জকৃত থেকে তারা বিভিন্ন উপায় নানা তেল বের করে তাদের নিজেদের সুবিধা মেটাচ্ছে এবং এর ফলে তারা দিনের পর দিন তারা সংগ্রহ হয়ে গিয়ে এবং বিলুপ্ত হয়ে তাদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে উষ্ণতা বৃদ্ধি জলজ প্রাণীরা যে উষ্ণতা সহ্য করে বেঁচে থাকতে পারে সেই উষ্ণতা থেকে বেশি পরিমাণ উষ্ণতা বিকৃত হলে তারা সহ্য করতে না পেরে মারা যায় শুধু তাই নয় অত্যাধিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে জল শুকিয়ে যায় এবং জলজ প্রাণীরা তাদের বাসস্থান নষ্ট হয়ে যায় এর ফলে অনেক জলজ প্রাণীরা বিলুপ্ত হয়ে গিয়ে তাদেরকে আর লক্ষ্য করা যায় না অতিরিক্ত জলজ শৈবাল জন্মানো অতিরিক্ত জলজ শৈবাল জল দূষণ জনিত কারণে অতিরিক্ত শৈবাল সৃষ্টির মাধ্যমে প্লাঙ্কটনের সংখ্যা অত্যাধিক বৃদ্ধি পায় এর ফলে তাদের বিয়োজনের মাত্রা বৃদ্ধি পায় বলে জলের সমস্ত অক্সিজেন ব্যবহৃত হয়ে যায় অব্যাহত হয়ে যায় ব্যাকটেরিয়া জলে অক্সিজেন ব্যবহার করে অক্সিজেনের মাত্রা হ্রাস পায় অক্সিজেন গ্রহণ করতে না পারায় জলজ প্রাণীরা মারা যায় এরপরে আমরা জানবো যে জলজ জীব বৈচিত্র যে ধ্বংস হচ্ছে তার ফলাফলটা কতদূর পৌঁছাচ্ছে তো আমি একটা ডায়াগ্রামের মাধ্যমে দেখাচ্ছি যে কিভাবে আমাদের মানে যে জলজ জীব বৈচিত্র নষ্ট হচ্ছে এটা একটা যদি দেখা যাচ্ছে 
যে এই ডায়াগ্রামের মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে যে জলজ জীব বৈচিত্রা যেভাবে নষ্ট হচ্ছে অর্থাৎ কোনো কারণে জলবায়ু চেঞ্জের ক্ষেত্রে আবার কখনো কখনো মানুষের কারণে আবার কখনো কখনো পলিউশনের কারণে এভাবে দীর্ঘ সময় ধরে জলজ প্রাণী অর্থাৎ শুধু জলজ প্রাণী নয় সকল জীব বৈচিত্র কিভাবে নষ্ট হয়ে গিয়ে তারা একটা নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছাচ্ছে কখনো কখনো হয়তো হয়তো কোনো বাস্তুতন্ত্রের জীব বৈচিত্র একটা নির্দিষ্ট সময় খুব মানে হাই লেভেলে পৌঁছাচ্ছে আবার কখনো কখনো দেখা যাচ্ছে যে কোনো প্রাণী অর্থাৎ বাস্তুতন্ত্র শুধু নয় জীব বৈচিত্র শুধু নয় শুধু মানে নানা পশু পশুদের তো ক্ষেত্রেও অর্থাৎ মানুষের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে তো নানা কারণে জল দূষণ জল শুকিয়ে যাওয়া ইত্যাদির জন্য জলজ প্রাণীরা মারা যাচ্ছে এর ফলে দীর্ঘদিন ধরে এরা মারা যাওয়ার জন্য জলজ প্রাণীদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে যার জন্য আমাদের জীব বৈচিত্র নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এভাবে অনেক জলজ প্রাণীরা বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে জলজ প্রাণীর বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার জন্য হয়তো পরবর্তী সময়ে তাদেরকে আর ফিরে পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না জলজ প্রাণীর সংখ্যা অতিরিক্ত হ্রাস পাওয়া নানা কারণে মানুষ ও পরিবেশের বিভিন্ন সমস্যা জনিত কারণে জলজ প্রাণীর সংখ্যা অতিরিক্ত হ্রাস পাচ্ছে এর ফলে একসময় আমাদের বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে দেখা যাবে যে জলজ প্রাণীরা বিরল হয়ে যাচ্ছে কোন প্রাণীরা বিরল হয়ে গেলেও তাদেরকে খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না তাদেরকে আমরা একটি নির্দিষ্ট স্থানের মধ্যে না রেখে তাদেরকে খাদ্যের জন্য সংগ্রহ করে নিচ্ছি তাই তারা বিরল অর্থাৎ হ্রাস পাচ্ছে এই ছবিটার মধ্যে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে জলের সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তো আমাদের জলের রং স্বাভাবিকতা হয় সবুজ বা নীল হয় কিন্তু এই ছবিটার মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জল কিভাবে নষ্ট হয়ে গিয়ে সেখানে জলের রং চেঞ্জ হয়ে গেছে যে কালো হয়ে গেছে রংটা পুরো তো জলের সৌন্দর্য নষ্টের কারণে শুধু জল দূষণ দায় নয় জল মানুষের ভূমিকা এখানে প্রচুর তো মানুষ নানা কারণে জল দূষণ করে চলেছে শুধু জল নষ্ট তাই নয় জলের প্রাণীরা মারা যাচ্ছে জলের রং পরিবর্তন হয়ে জল সবুজ নীলতে না থেকে পুরো কালো হয়ে যাচ্ছে উদ্ভিদ প্রাঙ্কটন ও ঝুঁক প্রাঙ্কটন ক্ষতিগ্রস্ত জলের নানা সমস্যা জনিত কারণে অর্থাৎ অত্যাধিক জল অপচয় উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে জল শুকিয়ে যায় যার জন্য উদ্ভিদ প্রাঙ্কটন ও ঝুঁক প্রাঙ্কটন ক্ষতিগ্রস্ত হয় এই উদ্ভিদ প্রাঙ্কটন ও ঝুঁক প্রাঙ্কটনের দ্বারা জলের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় কিন্তু জল নষ্ট হয়ে যাওয়ার জন্য এদের ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছে এরা জলের মধ্যে বংশ বিস্তার করতে না পেরে তারা শুকিয়ে যায় শুকিয়ে যাওয়ার পর তাদের আগের অবস্থায় ফিরে পাওয়া যায় না ফলে জলের প্রাণীর সমস্যার সম্মুখীন হয় এই ছবিগুলোর মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা কিভাবে প্রাণীদেরকে অর্থাৎ জলজ প্রাণীদের সংরক্ষণ করে চলেছি এই জলজ প্রাণীদের সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আমাদের একটা নির্দিষ্ট সময় আমাদের জলজ জীব বৈচিত্র অর্থাৎ জলজ প্রাণীদেরকে হয়তো নাও পেতে পারি আমাদের নির্দিষ্ট পরিমাণে হয়তো যদি কোনো একটা একশো পার্সেন্টের মধ্যে এখন আমাদের একশো পার্সেন্টের মধ্যে এখন বর্তমান সময় হয়তো আমরা ফিফটি পার্সেন্ট জলজ জীব বৈচিত্র দেখতে পাচ্ছি কিন্তু পরবর্তী সময় অর্থাৎ দু সালের মধ্যে হয়তো আমাদের খাদ্য বা আমাদের নিজেদের চাহিদার জন্য আমরা হয়তো টেন পার্সেন্টের জলজ জীব বৈচিত্র লক্ষ্য করতে পারবো না এবারে আমাদের মূল বিষয় হচ্ছে যে দু হাজার কুড়ি সালে মার্চ মাসে কুড়ি তারিখে যে একটা প্রবাল ঘূর্ণিঝড় অর্থাৎ আমফান এই আমফান জ্বর কিভাবে আমাদের পুরো ভারতবর্ষ অর্থাৎ গোটা পৃথিবীকে কাঁপিয়ে দিয়েছে তো আমফানের জলজ জীব বৈচিত্র কিভাবে নষ্ট হচ্ছে তা আমি সামান্য আমার বক্তব্যের দ্বারা আপনাদের বোঝাতে চেষ্টা করছি তো দু হাজার কুড়ি সালে কুড়ির মে তারিখে আমফান নামক এক ঘূর্ণিঝড় ও বৃষ্টি হয় এই ঘূর্ণিঝড় খুবই ভয়াবহ ঘন্টায় প্রায় একশো পঁচাত্তর কিলোমিটার প্রবাহ বেগে ঝড় হয় এই ঝড়ের প্রভাবে অনেক গাছপালা ভেঙে পড়ে এই গাছপালা গুলি অনেক পুকুর নদী হ্রদ জলাশয়ের উপর পড়ে এর ফলে জলজ জীব বৈচিত্র অনেকাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হয় অর্থাৎ জলজ প্রাণীরা সব মারা যায় এই ঝড়ে জলের বেশিরভাগ প্রাণীরা মারা যাচ্ছে তাই দু হাজার সালে এই আমফান ঝড়ের জন্য অনেক জলজ প্রাণীর মৃত্যু হয়ে গেছে তাই এই বছর জলজ প্রাণী খুবই ক্ষতিগ্রস্ত এই কারণে এই বছর জলজ জীব বৈচিত্র অনেক অনেক নষ্ট হয়ে গেছে অনেক জীব বৈচিত্র তো আমরা দেখতে পাচ্ছি না অনেক জীব বৈচিত্র কিভাবে নষ্ট হয়ে গেছে তা আমরা তাও আমরা বুঝতে পারছি না তো এই ছবিটার মধ্যে আপনারা লক্ষ্য করুন এটা আমার নিজের এরিয়া অর্থাৎ আমার নিজের পুকুরের মধ্যে যে কিভাবে সে বড় বড় গাছগুলো পড়ে গিয়ে জীব বৈচিত্র নষ্ট হচ্ছে তো আমরা স্বাভাবিক একটা মানুষ যদি একটা সামান্য ইট বা কোনো একটা ভারী জিনিস দিলে আমরা কিরকম ভাবে আমাদের নিজেদেরকে বোরিং বোধ মনে করি তো এই এত বড় বড় গাছ জলের মধ্যে পড়ে গিয়ে অর্থাৎ রথ চলাশের মধ্যে পড়ে গিয়ে জীব বৈচিত্র জলজ জীব বৈচিত্র কিভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছে 
তো এই যে এটার মধ্যে দেখুন যে বড় বড় গাছপালা সব কিছুই না পুকুরের উপর পড়ে গেছে অর্থাৎ পুকুর গুলো যত জীব বৈচিত্র ছিল তারা মারা গেছে অর্থাৎ যেদিনকে ঝড়তা হয়েছে তার পরের দিন আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি যে জলেজ জীব বলছে জলেজ জলেজ প্রাণীরা তারা পরবর্তীকালে মৃত্যুবরণ করে জলের উপর ভেসে রয়েছে এখানে একটা ছবি যে জলগুলো পুরো গাছ গুলো ভেঙে গিয়েছে গাছগুলো ভেঙে যাওয়ার ফলে এখানে দেখা গেছে যে একটা নির্দিষ্ট সময় ধরে সকল জীব বৈচিত্র অর্থাৎ শুধু জলজ জীব বৈচিত্র বলতে চায় না এখানে শুধু এখানে মানুষও অনেক ক্ষেত্রে মারা গেছে অর্থাৎ মানুষ মারা যাওয়ার ক্ষেত্রে থেকেও সব থেকে বড় জিনিস যার জন্য আমরা অক্সিজেন অর্থাৎ আমরা বেঁচে রয়েছি সেই জিনিসগুলো আমাদের কাছে ভেঙে গিয়ে অর্থাৎ আমরা যেই পরিবেশে অর্থাৎ গ্রামাঞ্চলে আমরা বাস করি সেখানে প্রচুর গাছপালা ছিল কিন্তু দু হাজার সালের কুড়ি মে পরে আমাদের এই গ্রামাঞ্চল আর শহরে পরিণত হয়েছে ধন্যবাদ তো আমার শরীর অসুস্থ থাকার পরে আমি যতটুকু আপনাদের সামনে ব্যাখ্যা করেছি তো যদি কোন ভুল ভান্তি থাকে তো আপনি আপনারা মার্জনা করে দেবেন হ্যাঁ তাহলে আমরা দেখলাম ফজরুল হক জলের জীব বৈচিত্র ধ্বংসের কারণ এবং বিশেষ করে সেগুলো সে ব্যাখ্যা করলো এবং সেই আমফান ঝড়ের উপরে বিশেষ করে সে জোর দিয়ে জানালো যে কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আমাদের জীব বৈচিত্র জলের জীব বৈচিত্র এই আমফান ঝড়ের কারণে ওর বক্তব্য সুন্দরভাবে রেখেছে তার জন্য ফজরুলকে ধন্যবাদ আচ্ছা এরপরে আসবে সেমিস্টার ফোর এর মহুয়া প্রামাণিক মহুয়া সুন্দরবন বায়োডাইভার্সিটির ওপরে এবং সেইখানকার জীব বৈচিত্র নিয়ে ও কিছু বক্তব্য রাখবে মহুয়া শুরু করো আমি মহুয়া প্রাণিক কানাইলাল ভট্টাচার্য কলেজের ফোর্থ সেম এর স্টুডেন্ট আজকের আমাদের আলোচনার বিষয় হলো ডিগ্রেডেশন অফ বায়োডাইভার্সিটি অ্যান্ড ইটস ইম্প্যাক্ট অন এনভায়রনমেন্ট আজ আমি আপনাদের কাছে সুন্দরবনে জীব বৈচিত্র্য নিয়ে আলোচনা করব আমার আলোচনার মূল বিষয় হলো ডিগ্রেডেশন অফ বায়োডাইভার্সিটি ইন সুন্দরবন অ্যান্ড ইটস ইম্প্যাক্ট অন এনভায়রনমেন্ট প্রথমে আসছে বায়োডাইভার্সিটি বায়োডাইভার্সিটি বলতে আমরা সাধারণত প্রকৃতিতে যে বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ প্রাণী আনুবীক্ষণিক জীব রয়েছে যারা আমাদের এই বাস্তুতন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত তাদেরকে আমরা একত্রে বায়োডাইভার্সিটি বলে থাকি বা জীব বৈচিত্র আমরা দেখি যে প্রকৃতিতে প্রচুর পরিমাণে উদ্ভিদ বিভিন্ন ধরনের প্রাণী আনুবীক্ষণিক জীব রয়েছে এদেরকেই আমরা সাধারণত জীব বৈচিত্র হিসেবে আখ্যায়িত করি আর এই সমস্ত জীবগুলির মধ্যে আবার বিভিন্ন শারীরিক বাস্তুসংস্থানগত বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায় উনিশশো নিরানব্বই সালে বিজ্ঞানী ম্যাকেঞ্জি এই জীব বৈচিত্রের সঙ্গে বলেছিলেন যে বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্রের বিভিন্ন স্তরের জীবদের ক্ষেত্রে একই প্রজাতির জিনগত প্রকরণ থেকে বিভিন্ন প্রজাতির বৈচিত্র সমূহকে একত্রে জীব বৈচিত্র বলে তারপরে আসছে ক্লাসিফিকেশন অফ বায়োডাইভার্সিটি জীব বৈচিত্রকে সাধারণত আমরা তিন ভাগে ভাগ করে থাকি এক টেরিস্ট্রিয়াল বায়োডাইভার্সিটি বা স্থলভাগের জীব বৈচিত্র দুই অ্যাকোয়াটিক বায়োডাইভার্সিটি বা জলভাগের জীব বৈচিত্র তিন কোস্টাল অর ওশেনিক বায়োডাইভার্সিটি বা উপকূল বা সামুদ্রিক জীব বৈচিত্র প্রথমে এক আমি টেরিস্টিয়াল বায়োডাইভার্সিটি নিয়ে আলোচনা করছি এটা টেরিস্টিয়াল বায়োডাইভার্সিটি বলতে সাধারণত আমরা স্থলভাগের যে বিভিন্ন প্রকার জীবের স্বতন্ত্র বৈচিত্র আমরা দেখতে পাই তাদেরকেই আমরা একত্রে স্থলভাগের জীব বৈচিত্র বা টেরিস্টিয়াল বায়োডাইভার্সিটি বলে থাকি এই টেরিস্টিয়াল বায়োডাইভার্সিটিকে আমরা হচ্ছে চার ভাগে ভাগ করে নিতে পারি যেমন পার্বত্য অঞ্চলে ভাগ করতে পারি দুই মালভূমি অঞ্চলে তিন সমভূমি অঞ্চলে চার মরুভূমি অঞ্চলে আমরা এই সব পার্বত্য অঞ্চলেও বিভিন্ন রকম উদ্ভিদ প্রাণীর বৈচিত্র্য দেখতে পাই মালভূমি অঞ্চলেও অন্য ধরনের বৈচিত্র দেখতে পাই আবার সমভূমি অঞ্চলেও তার নিজের বৈচিত্র রয়েছে এর মধ্যে আমি উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি রাজস্থানের মরুভূমি রাজস্থানে দেখা যায় যে ওখানে স্বল্প জলেতেই উদ্ভিদ জন্মায় আবার এছাড়াও ওখানে সাপ থাকে এগুলো কি আমরা জল 
রাতে আমরা স্থির জলে বাস করি আর এমন প্রজাতি দেখি যারা প্রবাহমান জল ছাড়া নিজেদের জৈবনিক ক্রিয়া সম্পাদিত করতে পারে না তারা মারা যায় তাই এইরকম ভাবে জল বৈচিত্র্য লক্ষ্য করতে পারি উদাহরণ হিসেবে আমরা বলতে পারি ভারতের উড়িষ্যার চিলকা হদ মণিপুরের লোকটাক প্রভৃতি তিন কোস্টাল ওশেনিক বায়োডাইভার্সিটি উপকূল প্রাণী সমুদ্র জলে আমরা গভীরতা অনুযায়ী বিভিন্ন পেয়েছি উদাহরণ আমরা প্রাকৃতিক পরিবেশে রয়েল বেঙ্গল টাইগার শুরু করে সুন্দরবন আমরা সবাই জানি যে পৃথিবীর সব থেকে বড় ম্যানগ্রোভ সুন্দরবন হয়েছিল তারপর আসছে সুন্দরবনের বায়োডাইভার্সিটি সুন্দরবনের বায়োডাইভার্সিটিকে মূলত আমরা দুই ভাগে ভাগ করে নিতে পারি একটা প্ল্যান্ট পিসিস বা উদ্ভিদ প্রজাতি আর একটা অ্যানিমেল স্পিসিস বা প্রাণী প্রজাতি প্ল্যান্ট পিসিস এর মধ্যে আমরা দেখি এখানে সুন্দরবনে অসংখ্য উদ্ভিদ প্রজাতি বর্তমান এখানে প্রায় সত্তর ধরনের প্রজাতির উদ্ভিদ দেখা যায় যেমন সুন্দরী গোড়ান গোলপাতা খেজুর বিন্দা ইত্যাদি ইত্যাদি তারপরে এখানে প্রাণী প্রজাতিও খুব বেশি লক্ষ্য করা যায় এখানে প্রাণীদের মধ্যে প্রচুর বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায় সুন্দরবনে প্রায় একশো একশো ছ ধরনের প্রোটোজয়া লক্ষ্য করা যায় এছাড়াও নশো আটানব্বই ধরনের অমেরুদণ্ডী দুশো বাষট্টি ধরনের সন্ধিপথ এবং চারশো একাশি ধরনের মেরুদণ্ডী প্রাণী দেখা যায় উদাহরণ হিসেবে আমরা বলতে পারি যে সরিষী প্রাণী আছে তার মধ্যে রয়েছে কচ্ছপ কুমির স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে রয়েছে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার চিতল হরিণ আবার মাছেদের মধ্যেও বিভিন্ন বৈচিত্র্য রয়েছে যেমন ইলিশ ভেটকি পার্শে পাখির মধ্যে রয়েছে হিরণ পেলি বৈচিত্র্য আছে তারপর আসছে কজেস অব ডিগ্রেডেশন অব বায়োডাইভার্সিটি ইন সুন্দরবন প্রথমেই আমরা বলতে পারি মানুষ বর্তমানে আমরা দেখি যে মানুষ এতই অবিবেচনা পশু কাজ করছে যে প্রচুর পরিমাণে দূষণ ঘটছে এর ফলে সুন্দরবনের যে জীব বৈচিত্র্য সে ক্রমাগত হাস পেয়েই যাচ্ছে যা পরবর্তীতে মানব সভ্যতা বিকাশের ক্ষেত্রে একটি বড় সংকর রূপ ধারণ করছে তাই জীব বৈচিত্রকে সংরক্ষণ করা সুন্দরবনের আমাদের অবসম্ভাবে হয়ে পড়েছে সুন্দরবনে জীব বৈচিত্রের পতনের কারণগুলি আমরা বলতে পারি প্রথমত ক্লাইমেট চেঞ্জ বা জলবায়ুর পরিবহন বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি জলবায়ু এত উষ্ণ হয়ে যাচ্ছে যে সুন্দরবনের জীব প্রজাতিগুলি তাদের নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারছে না এর ফলে তারা বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে তারপর আছে ডিফরেস্টেশন এখানে দেখা যাচ্ছে যে ওইখানে গাছ কেটে ফেলা হয়েছে বর্তমানে সুন্দরবনে এত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে যে মানুষ বাসস্থানের চাহিদার জন্য অরণ্য ছেদন করে চাষের জমি নির্মাণ করছে তারপরে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করার জন্য গাছ কাটছে গৃহ নির্মাণের জন্য তারা গাছ কাটছে বাসস্থান তৈরির জন্য প্রচুর পরিমাণে অপরিণত গাছ কেটে ফেলছে এর ফলে ক্রমাগত সুন্দরবনের জীব বৈচিত্র হাস পেয়েই যাচ্ছে আবার সুন্দরবনে দেখা যায় যে বেআইনি ভাবে প্রচুর গাছ কাটা হয় এর ফলে সুন্দরবনে প্রজাতির পরিমাণ ক্রমাগতই কমে আসছে এছাড়াও প্রতি বছর আমরা জানি যে সুন্দরবন এলাকায় বিধ্বংসী প্রবল ঝড়ঝঞ্ঝা হয় এর ফলে সুন্দরবনের প্রচুর পরিমাণে জীব বৈচিত্র নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তারপর আসছে ওভার এক্সপ্লয়টেশন অত্যাধিক হারে শোষণ এর অর্থ হলো বর্তমানে সুন্দরবনে এত পরিমাণে মাছ সংগ্রহ করে রাখা হচ্ছে যে সেগুলি ব্যবহার তো হচ্ছে না মারা যাচ্ছে তারপর বিভিন্ন প্রাণীকে সুন্দরবনে বেআইনি ভাবে হত্যা করে ফেলছে এছাড়াও যে বিভিন্ন প্রাণীকে শিকার করে প্রাণীর চামড়া সিং চর্বি দাঁত প্রভৃতি খুলে নিয়ে এগুলোকে বিক্রি অর্থ উপার্জনের লোভে পশু শিকার করছে এবং তাদের হত্যা করে ফেলছে এইভাবেও সুন্দরবনে বহু প্রজাতি বিলুপ্তি হয়ে যাচ্ছে অনেক সময় দেখা যায় যে তারা বনকে পুড়িয়ে ফেলছে 
এর ফলেও সুন্দরবনের জীব বৈচিত্র নষ্ট হয়ে যাচ্ছে পলিউশন এখানে দেখা যাচ্ছে যে সুন্দর এলাকায় প্রচুর পরিমাণে প্লাস্টিক দূষিত পদার্থ ফেলে রেখেছে এবারে সুন্দরবনের যে জলজ উদ্ভিদ তা তো নিজেদের বৈচিত্র নষ্ট হয়ে যাচ্ছে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তার উপর স্থলভাগেরও জীব বৈচিত্র নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এইসব দূষণের জন্য জীব বৈচিত্রগুলি তাদের আর নিজেদের অস্তিত্ব টিকে রাখতে পারছে না তারা ক্রমাগতই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এছাড়াও বর্তমানে মনুষ মানুষ এত পরিমাণে জলবায়ু দূষিত করছে যে জীব বৈচিত্র ক্রমাগত বিপন্ন হয়ে উঠছে আর তার তাছাড়াও সুন্দরবনে প্রচুর পরিমাণে অয়েল স্পিল দেখা যায় ঘটতে দেখা যায় এর ফলে প্রচুর পরিমাণে জল দূষণ ঘটে জল দূষণ ঘটার ফলে এখানে বহু জীব মারা যায় তারপর হচ্ছে পপুলেশন বর্তমানে সুন্দরবনে প্রচুর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে আমরা জানি যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাসস্থানের চাহিদা বাড়ছে এর ফলে তারা প্রচুর পরিমাণে বনভূমি ধ্বংস করে ফেলছে গাছ কেটে ফেলছে গাছে আগুন লাগিয়ে দিয়ে জমি তৈরি করছে এর ফলে প্রচুর সুন্দরবনের জীব বৈচিত্র নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তারপর আছে ইম্পর্টেন্স অব সুন্দরবন বায়োস্পিয়ার রিজার্ভ সুন্দরবনের বায়োস্পিয়ার রিজার্ভ টা আমাদের কাছে এই জন্যই গুরুত্ব কারণ সুন্দরবন আমরা জানি সুন্দরবন পানি উদ্ভিদ জগতের অত্যন্ত জল যেটি যে অর্থনৈতিক হচ্ছে এখানে তার বনজ বাসনৈতিক দিক থেকে সুন্দরবনের মানুষ ঝড়ের ঘূর্ণি হাস করে ফেলে আর এছাড়াও যে প্রত্যন্ত জনিত কারণে ওখানে থেকেও সুন্দরবনে জীব বৈচিত্র অধপতনের ফলে পরিবেশের উপর গুরুত্ব গুরুত্বপূর্ণ ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে যেমন বলতে হয় বলা যায় যে ওখানে যে জ্বরের ফলে প্রতিনিয়ত ভূমি ক্ষয় হচ্ছে ওর ফলে ওই ভূমি ক্ষয়ের ফলে মাটিগুলো এসে নদীতে জমা হচ্ছে ফলে নদীর গভীরতা কমে যাচ্ছে আবার মোহনা অঞ্চলের নদীর স্রোত আগের মতো আর থাকছে না তারপরে খাড়িতে পলি জমে যাচ্ছে গভীরতা হাস পাচ্ছে নদী খাড়িগুলি হচ্ছে মজে যাওয়ার মজে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত এছাড়াও এইসব নদী খাড়িগুলি মজে যাওয়ার ফলে পার্শ্ববর্তী যে কৃষি জমিগুলি থাকে সেখানে জল উঠে যাচ্ছে এর ফলে জমিগুলি নোনা হয়ে যাচ্ছে চাষের অযোগ্য হয়ে যাচ্ছে জমির উর্বরতা কমিয়ে যাচ্ছে আবার দেখা যাচ্ছে এখানে অনাহারে পশুদের মারা হয়ে মারা হচ্ছে এছাড়াও দেখা যাচ্ছে অরণ্য ছেদন করা হয়েছে প্রচুর পরিমাণে গাছ কাটা হয়েছে এর ফলে যে জলবায়ুর অরণ্য ছেদনের ফলে প্রচুর পরিমাণে জলবায়ুর পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে যাচ্ছে তারপরে অরণ্য কেটে ফেলার ফলে ওখানে যে অরণ্যের মধ্যে যে বন্য প্রাণীরা বসবাস করে তারাও তাদের মানে বাসস্থানের অভাব দেখা দিচ্ছে ফলে তারা বাসস্থানের অভাব দেখা দেওয়ার ফলে তারা প্রতিনিয়ত লোকালয়ে চলে আসছে আহ এছাড়াও যে বিভিন্ন দূষিত জলস পদার্থ নদী খালের মধ্যে মোহনায় এসে পড়ছে এর ফলে দূষণের মাত্রা বাড়িয়ে দিচ্ছে এর ফলে জীব বৈচিত্র হাস পাচ্ছে তারপর আসছে ইম্প্যাক্ট অফ আনফান অন সুন্দরবন বায়োডাইভার্সিটি বর্তমানে দু হাজার কুড়ি একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো সুপার সাইক্লোন আমফান যা সুন্দরবনের জীব বৈচিত্রের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলেছে সুন্দরবনের আলোচনায় জীব বৈচিত্রের আলোচনায় এটি আলোচনা না করলে হয়তো এটা অপূর্ণ থেকে যেত এই আমফানটি নামকরণ করেছিল থাইল্যান্ড এর অর্থ হলো চিত্ত শক্তি স্বাধীন চিত্ত শক্তির ধীরতা এই সুপার সাইক্লোন আমফান একটি ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় যা বঙ্গোপসাগরে তীরবর্তী ভারতের পূর্বাংশে এবং বাংলাদেশে আঘানে গঙ্গা বদ্বীপে আঘাত হানার একটি সবচেয়ে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় আমরা জানি এটা কুড়ি মে তারিখে সুপার সাইক্লোন আমফানটি সুন্দরবনের উপর আছড়ে পড়ে আহ এরপর গতিবেগ ছিল প্রায় একশো থেকে একশো নট এবং সর্বোচ্চ গতিবেগ হয় একশো পঁচাশি 
এর ফলে সুন্দরবনের বহু গাছ বিশেষ করে যে ম্যাঙ্গো পরণ্য সেটাই নষ্ট হয়ে গেছে এখানে দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন ঘর বাড়ি পড়ে গেছে গাছপালা পড়ে গেছে নদীর পার ভেঙে গেছে এর ফলে তারপর আমফান তার যে গতিবেগ তার পনেরো থেকে আঠেরো কোটির তীব্রতা বৃদ্ধির ফলে সুন্দরবনের যে উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা রয়েছে সেখানে অসংখ্য নিচু অঞ্চল আমাদেরকে আরো সচেতন হতে হবে এই জীব বৈচিত্রপূর্ণ বনাঞ্চলকে রক্ষা করতে হবে আজকে ট্রপি আমার একটুকুই থ্যাংক ইউ তিনজন স্টুডেন্ট ছিল যারা বক্তব্য রাখলো আজকে সেমিনারে আহ আমরা দেখলাম তিনজনের বক্তব্য থেকে যেটা উঠে এলো যে মানুষ অনেকখানি দায়ী আমাদের এই জীব বৈচিত্র ধ্বংসের জন্য এবং কিভাবে দায় কতটা দায় ওরা যতটা সম্ভব চেষ্টা করেছে তুলে ধরার তার সাথে ফজরুল যেটা আমাদের সুন্দরভাবে দেখিয়েছে আমফান কিভাবে ধ্বংস করলো যেটা আমাদের খুব ভয়াবহ একটা অভিজ্ঞতা হয়েছিল আমাদের এই বছরই মার্চ মাসে সুতরাং জলের জীব বৈচিত্র বা স্থলের জীব বৈচিত্র যে কোনো সেগুলো থেকে আমরা দেখলাম যে কিভাবে আমরা মানে ধ্বংস হচ্ছে সেই জীব বৈচিত্র এবং তার প্রতিকার কি হতে পারে এবং সেটা কনজারভেশন কি করে করা যেতে পারে বা বাঁচানো কিভাবে যেতে পারে তা তোমাদের তিনজন আহ স্টুডেন্ট কেই থ্যাংক ইউ জানাচ্ছি আবার আর সবচেয়ে যাকে সবার সর্বোপরি জানানো আমার কর্তব্য বলে মনে করি তিনি আমাদের প্রিন্সিপাল স্যার ডক্টর কৌস্তুভ লাইরি ওনার ইচ্ছা বা অনুপ্রেরণা ছাড়া আজকে আমাদের এই সেমিনার করা সম্ভব হতো না আহ সুতরাং ওনার প্রতি আমরা যথেষ্ট কৃতজ্ঞ এবং থ্যাঙ্কফুল এবং আমার ডিপার্টমেন্টের সমস্ত কলিগ যারা শুনলেন এতক্ষণ তাদের সবার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ আজকের সেমিনার আমাদের এই পর্যন্তই Thank you.